大家好，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来日本最新大尺度悬疑剧《亲爱的我》饱含杀意第九集。上集说到，婴儿通过种种线索推理，最后发现自己一直以来都温柔体贴的养父浦岛，竟然是真正的杀人魔 L。浦岛究竟为什么要残害这么多无辜少女呢？难道仅仅是因为他失去了痛觉吗？婴儿不知道的是，就连他自己也是浦岛杀人计划的一枚棋子。难道浦岛只是因为失去了痛觉来报复社会吗？我们太小看他了。从很小的时候，浦岛就是一个反社会的精神变态，平日里最喜欢虐杀小动物。随着时间的推移，他渐渐把兴趣转向了人类。只是心里仅存的那一丝伦理观念，让浦岛停了下来。然而，十六年前，浦岛失去了痛觉，也就此放出了他心中的恶魔。他认为这是上天恩赐的启示，自己注定就要成为一个刽子手。他也确实在一次次虐杀的快感中找到了自我。然而，这一切又开始变得无趣了。于是，浦岛开始了自己的计划，他要创造一个杀人魔 L 出来，让这个无聊的世界产生一点趣味。婴儿的父亲八野成为了浦岛选中的献祭品，嫁祸给八野，引小军入局，最后让八野死掉。这一切都在浦岛的计划当中。八野是浦岛用真心感化而走上正途的浪子。浦岛希望用亲手摧毁八野的方式来让自己的心感受到痛楚。然而他失败了。也许是感情投注的还不算太多，八野的死没有给浦岛任何刺激。然而浦岛却发现了新猎物，那就是八野的儿子婴儿。既然八野失败了，那自己就培养婴儿，让自己成为他生命里重要的家人。而且浦岛早就发现了婴儿的双重人格。也发现了婴儿复仇的各种准备，这对葡萄来说简直是天降的惊喜。自己是婴儿的杀父仇人，又是他的至亲养父。如果让长大后的婴儿发现真相，再来亲手找自己复仇，那该是多么剧烈的痛楚呀！因此，葡萄在婴儿身上倾注了从未有过的真情。这个心理变态是真的把婴儿视若己出，就连自己的亲生女儿阿姨都置之不理。现在，葡萄唯一需要操心的。就是如何让婴儿发现真相了。就在这时，金花的出现给这个故事增添了更多趣味。他对 L 的疯狂迷恋，促使婴儿提前得知了十五年前的真相。这真是一个意料之外的完美结局。浦岛露出了解脱的笑容。好了，故事讲完了。现在，浦岛即将迎来自己早已规划好的结局：被婴儿杀死。而这是婴儿从小就立下的誓言，他必须亲手把自己的杀父仇人送进地狱。他将浦岛扔到地上，掏出从小薰那里拿来的手枪，对准了浦岛的脑袋。只要扣动扳机，浦岛的目的就达成了。然而，三声枪响之后，早已跑到门口的奈美推门而入，却发现婴儿把三发子弹全部射进了旁边的地板里。他没有杀浦岛。尽管这是他梦寐以求的事情，尽管婴儿经过了痛苦的心理挣扎，但他知道自己无论如何都不能让眼前这个恶魔得偿所愿，就这样死去太便宜他了。最后，婴儿平静地等待警察将他抓捕归案，告诉他们自己已经把十五年前杀人魔 L 事件的真相录音了下来，相信法院会给他一个公正的审判。当然，迎接审判的不只是浦岛，还有金花。他负有杀人、弃尸罪以及谋杀、持刀伤人等多个罪名。婴儿出庭做了证人。然而，婴儿不仅控诉了金花杀害叶子，还提出他杀害了另一个人，那就是自己的副人格浦岛婴儿。由于浦岛婴儿人格的彻底消失，两个人格各自的记忆也开始了融合。婴儿得知，在废弃公寓的那天，金花说他会杀掉自己的真正意思。原来，金花看到无论是主人格还是副人格，都无法满足他的愿望。于是，金花决定消除、融合掉这两个人格，再来诱导产生的新人格成为另一个杀人魔，那才是他渴望的真正的婴儿。他早在拜访了酒馆老板娘后，就推断出了浦岛就是 L， 知道了婴儿的仇人就是他的养父。然后，金花就去了精神诊疗室，向医生询问如何治疗双重人格。医生告诉他，要想让人格统一，就必须让其直面精神创伤，但有一件事万万不能做。那就是让富人格意识到自己并不存在，这会导致自我认同的崩溃，甚至会有产生新人格的风险。金花一听，哎，这不正是自己的愿望吗？于是他把 L 事件的真相以及浦岛婴儿这一人格根本不存在的事情，全都告诉了浦岛婴儿。果然，浦岛婴儿人格崩坏了，这也是婴儿双重人格消失的真相。然而，这个故事还有后半段。
。这是婴儿融合了浦岛婴儿记忆后才得知的秘密。在浦岛婴儿人格崩坏、即将消失的时候，他竟然凭借最后的意志，短暂地苏醒了过来。在这生命的最后关头，浦岛婴儿挂念着的还是自己的女友。他明白了金花的真正目的，金花根本不是希望创造出新的 L， 只不过是希望得到一个人的认同罢了。他从出生开始就一直是孤身一人，遭尽厌弃。如果是杀人魔之子的话，一定会理解自己的处境吧？金花一定是这么想的，因为浦岛婴儿自己和他也是同类人，但是浦岛婴儿不同，因为他找到了自己生命的归属，那就是金花。不论动机是什么。但金花确实给浦岛婴儿的生命里带来了阳光和幸福，即使这只是金花的伪装，但是浦岛婴儿还是由衷的爱着她。最后，浦岛婴儿深情的抱住了金花，最后一次对她发起了真情告白，紧接着就哭着晕倒了。浦岛婴儿这一人格也就彻底消失，金花也随后遭到了阿姨的袭击。这段记忆也解答了婴儿的一个疑惑，那就是明明如此崇拜 L 的金花。为什么会三番五次的间接帮助自己寻找真凶呢？他明明知道 L 会被自己杀死，现在想来，金花这样做的目的，应该就是为了浦岛婴儿了。他误解了医生关于人格统一的建议，以为只要让某个人格完成支撑自己生存意义的愿望，也就是让婴儿完成复仇，也许浦岛婴儿就能回归身体。那天浦岛婴儿的告白，让金花渴望起了救赎，他想要再次见到浦岛婴儿，然而这是不现实的。因为浦岛婴儿确确实实已经死去了。听完婴儿的证词，金花发出了歇斯底里的笑声，笑着笑着，她就哭了起来，从轮椅上摔倒了。是的，婴儿的推测分毫不差。早在听到浦岛婴儿的告白之后，金花就发现自己好像真的爱上了他。如果说是金花将浦岛婴儿拖出了深渊，那浦岛婴儿又何尝不是金花存在的意义呢？金花已经彻底明白了，可惜斯人已逝。金花再也无法见到浦岛婴儿了。一年之后，一切都尘埃落定，金花也在监狱里服刑。然而，她却不再像以前一样痛苦了。是的，自己有一个噩梦般的童年，但现在金花已经彻底放下了。刑期结束后，她会好好开始自己的新生活。被浦岛给坑害了的阿姨也和自己的母亲和解。至于罪无可赦的浦岛，这个不值得我们一丝同情的恶魔，也得到了属于他的死刑判决。奈美遵守了和叶子的约定，逃离爱丽丝俱乐部后，她开启了一家饰品店，专门向顾客售卖象征着幸运的四叶草。真相大白后，婴儿由于罪行轻微，只住了一年监狱。今天是他出狱的日子，是奈美来接他的。两人来到海边，面朝大海，心里感慨万分。多亏了浦岛婴儿主动消失，这具身体并没有产生新的人格。奈美将自己早就准备好的礼物交给了婴儿。这本来应该是送给浦岛婴儿的礼物，可婴儿还是十分怅然。这十五年里，自己为了复仇，从没有想过真心对待任何一个人，这样的生活是不正常的。也许真正该消失的，并不是浦岛婴儿，而是他自己这个一无是处的主人格呢。但是奈美却知道，他已经发现了，发现了婴儿现在的神情和动作，都在无意中带有曾经浦岛婴儿的神态。浦岛婴儿并没有消失。他已经成为婴儿心中的光明面，和他融为了一体。相信婴儿也会就此开始新的生活吧。至此，日剧《亲爱的我》饱含杀意，全剧到这里就结束了。这个百转千回的悬疑复仇故事终于结束了。不得不说，在优秀原作的基础上，导演自己的各种节奏把握和适当改编都十分恰到好处。演员们也都有各自的演技爆发时刻，整部剧的质量完全可以打个八九分。真是搞不清楚为什么收视率这么低呢？就算是冲着山田凉介的颜，小剧也诚意推荐小伙伴们去观看原片哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。